ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல் ஸ்ட்ரீட் இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி இன்றைக்கி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து இன் இன்னைய டேட்டில் சுந்தரம் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒரு நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகுது இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகி இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி அது முடிவடையுது சுந்தரம் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டு இந்த ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதுக்கும் அதுக்கும் இடைப்பட்ட ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்விட்டியில் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து பண்ணும்போது எஃப்என்டோ பக்கம் எப் ப்ரைஸிங் எப்படி இருக்குது ஈக்விட்டியில் ப்ரைஸிங் எப்படி இருக்குது இதில் எப்படி இருக்குது அதில் எப்படின்னு பார்த்துட்டு இங்கே பண்ணுவோமோ அங்கே பண்ணுவோமோ அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணக்கூடிய ஃபண்டுக்கு பேர் தான் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டுங்கிறது ஆனால் பொதுவாக என்ன ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒப்பீனியன் பார்த்தோம்னா இந்த இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக அக்ரெசிவாக இருக்காது ஸ்லோ க்ரோத் தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்டெடியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சுந்தரம் ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அவங்க ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இதில் சின்ன சின்ன முதலீட்டாளர் இருக்காங்க இல்லையா சின்ன சிறு முதலீட்டாளர்கள் ஸ்மால் லெவலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்க மாதிரி இந்த ஃபண்டு வந்திருக்கு எப்படின்னா இதில் குறைந்தபட்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெறும் நூறுரூபா தான் வெறும் நூறுரூபா இருந்தால் நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை விட அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நூறின் மடங்கில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நூறு ரூபாய் அல்லது நூறு ரூபாயின் மடங்கில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணி நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி அனுப்பலாம் இந்த சுந்தரம் ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டு இதில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டிவிடெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது டிவிடெண்ட் பே அவுட் ஆப்ஷன் இருக்குது அண்ட் க்ரோத் ஆப்ஷன் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஸ்பெஷலாக ஸ்வீப் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஒரு பிளானில் இன்னொரு பிளான் மாறிக்கக்கூடிய ஸ்வீப் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்வீப் ஆப்ஷன் பற்றி நம்ம எதுவும் கமெண்ட் சொல்ல வேண்ட வேண்டியது இல்லை அதை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் இப்போ நான் போன பதிவில் கூட நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எப்போவுமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகும்போது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போகும்போது டிவிடெண்ட் பே அவுட் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் ஏன் டிவிடெண்ட் பே அவுட் போக வேண்டாம்னா அதில் வந்து வரக்கூடிய டிவிடெண்ட் அமௌண்ட் ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து டேக்ஸஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதுவும் சஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இட் இஸ் பெட்டர் ஆல்வேஸ் டிவிடெண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் போங்க இல்லை டிவிடெண்ட் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேண்டாம் எனக்கு பல்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டிவிட க்ரோத் ஆப்ஷன் நீங்கள் போங்க க்ரோத் ஆப்ஷன் எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் அது வந்து ஒரு பல்கியாக பெருசாக வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இப்போ இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நூறுரூபா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாருமே பண்ணலாம் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் பண்ணலாம் டாக்ஸி டிரைவர் பண்ணலாம் ஸ்மால் ஒரு வெஜிடபிள் வெண்டர்ஸ் ரோட்டில் உட்காந்து காய்கறி வியாபாரம் பண்ணுறவங்க அவங்க பண்ணலாம் இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க அவங்க பண்ணலாம் இல்லை பென்ஷனர்ஸ் அவங்க பண்ணலாம் சின்னதாக வந்து ஒரு நான் ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க அதாவது முறைசார தொழில்கள் பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரியான இருக்கவங்க சின்ன சின்ன சின்னதாக சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் கூட இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இதில் என்ன ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு பெரிய அளவில் ஷேர் மார்க்கெட் மைனிங்க க்ரோத் எதிர்பார்க்க முடியாது போட்ட முதலீடு வந்து பல மடங்காகும் இல்லை இரு மடங்காகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கனவு வந்து இதில் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்போதுமே வச்சுக்க வேண்டாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்போதும் வச்சுக்க வேண்டாம் இந்த ஆர்பிட்ரேஜ் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு நடுவாந்திரமான ஒரு ஃபண்டு இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்டடியாக தான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குமே தவிர இதில் பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பேங்கில் போய் நீங்கள் போட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப கம்மி அதை விட கொஞ்சம் பெட்டர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்மால் சேவிங்ஸ் அதை விட இது பெட்டர் அப்போ இந்த சுந்தரம் ஆர்பிட்ரேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா என்னுடைய பரிந்துரை என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கையில் கொஞ்சம் பணம் இருந்து இப்போதைக்கு இந்த பணம் தேவையில்லை அப்படின்னா சும்மா ஒரு பண வீட்டில் ஒரு பீரோவில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு பதில் இதில் போட்டு வைக்கலாம் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இதில் எஸ்ஐபி இருக்கா சார் நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ்ஐபி வந்து எப்போவுமே மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எஸ்ஐபி இருக்கும் எஸ்ஐபியை போடுறது தான் எப்போவுமே
நூறின் மடங்கில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மந்த்லி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மாதம் மாதம் நூறுரூபாய் நீங்கள் மாதம் மாதம் நூறுரூபாங்கிறது எல்லாராலையும் பண்ண பண்ணக்கூடிய அது ஒரு தொகை தான் இல்லைங்களா ஒரு பெட்ரோல் போட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்ற தொகை தான் அது மாதம் மாதம் நூறுரூவா எஸ்ஐபி எல்லாருமே பண்ணலாம் பண்ண முடியும் அல்லது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க சர்ப்ளஸ் மணி அப்பப்போ வந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வீக்லி எஸ்ஐபி ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் வீக்லி எஸ்ஐபி ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வார வாரம் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இது கொஞ்சம் மாத சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கு சொட்டபுளாக இருக்காது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கல்லால் பணம் இருக்குது எடுத்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வார வாரம் தௌசண்ட் ருபீஸ் பண்ணுற மாதிரி வீக்லி எஸ்ஐபி ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இந்த மா இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகி இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி முடிவடையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபண்டு வந்து லான்ச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் அதை பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பொதுவான அபிப்பிராயம் சொல்லுவாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஃபண்டு வந்து அறிமுகமாகும் போது கண்ணை மூடிட்டு அதில் போய் கொதிக்கிறது தான் பெட்டர் அது நல்லதோ கெட்டதோ நெட்டையோ குட்டையோ அது லான்ச்சு லான்ச்சுக்கு வரும்போதே அப்போ தான் அந்த அது வந்து அந்த ஃபேஸ் வேல்யூவில் அது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படியே அந்த அடிமட்ட ரேட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் அது வந்து வாங்கிக்கலாம் ஒருவேளை வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இது சரியில்லாமல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இதிலே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்வீப் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குல்ல ஸ்வீப் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி வேறு பிளானுக்கு நீங்கள் மைக்ரேட் பண்ணி போயிடலாம் அதனால் எப்போவுமே ஒரு நியூ என்எஃப்ஓ நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் வரும்போது அப்போ வாங்குறது தான் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சரியாக இருக்கும் வந்த பிறகு ஓடி போய் மற்றவங்களாம் வாங்குறாங்களே மற்றவங்களும் போட்டிருக்காங்களேன்னு போய் ஓடி போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறது சரியாக வராது நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ண முடியும் மியூச்சுவல் ஃபண்டை வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ண முடியுமானா அதுவும் பண்ண முடியும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குற ரிட்டர்னை விட நாம் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக பண்ணி அதிக ரிட்டர்ன் எதிர்பா கொண்டு வர முடியுமான்னு கேட்டால் அதுவும் கொண்டு வர முடியும் அதெல்லாம் எப்போ செய்யலாங்கிறது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றியும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றியும் ஒரு புரிதல் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டெப் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாமே இல்லை இப்படி மாற்றி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கும்போது தான் இதை செய்ய முடியும் இது ஒன்றும் கிடையாது சார் சம் சமையலில் வந்து நம்ம ரெசிப்பியை லேஸாக ட்யூன் பண்ணி விட்டோம்னா டேஸ்ட் மாறுது இல்லை அந்த மாதிரி தான் அது அந்த மாதிரி நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவாகவோ ஸ்மார்ட்டாகவோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி மற்றவங்களை காட்டிலும் கூடுதல் விட்டு நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ளூ ஸ்டேட் இணையதளத்தில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அப்பப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி அதிகமாக எழுத மாட்டோம் அப்பப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி எப்போயாவது எழுதுவோம் ஏன்னா நம்ம மெயினாக வந்து ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பற்றி தான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி நீங்கள் யாரும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்காக வந்து அதில் ஆர்டிகிள்ஸ் நான் போடுறேன் இந்த நம்ம இளைஞனத்தோட முகவரி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அங்கே உள்ள கட்டுரைகளை படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த ப்ளூ ஸ்டேட் சேனலுக்கு தொடர்ந்து வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அடிக்கடி இதில் இது தொடர்பான வீடியோக்கள் போட்டுட்ருக்கேன் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக நியூஸ் வேணும் இல்லை புதுசாக ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபண்டை பற்றி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அதை நான் எழுதி ஏற்கனவே ஒரு அன்ப ஒரு அன்பர் வந்து பாலகிருஷ்ணன் ஒரு அன்பர் வந்து அந்த லாங் டேர்ம் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கூடிய விரைவில் அதை பற்றின வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் ஃபண்டை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லை அதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணணும் அதை பற்றி விமர்சனம் பண்ணணும் அதை பற்றின குற்றம் குறைகள் நிறைகள் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பினா கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி ஸ்கீமை பற்றி எனக்கு தெரியணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ அந்த பர்டிகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி நான் போடுறேன் தொடர்ந்து இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலில் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ட்விட்டர் ஹேண்டிலில் இதை வந்து ட்வீட் பண்ணி விடுங்க உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸு ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸ் அதிலலாம் இதை பற்றி எழுதுங்க புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை பற்றி எழுதுங்க மறக்க நீங்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க மறக்க யாரும் பண்ணாமல் இருந்தீங்க பிஸியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோ இல்லாமல் தொடர்ந்து விசிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுக